அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் ஆல் மை பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் இன்னைக்கு இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா டெட் எக்ஸாம் பேப்பர் டூக்கான சயின்ஸ் கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் தான் இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போறோம் ப்ரீவியஸா கேட்ட கொஸ்டின் அதுக்கு ரிலேட்டான கொஸ்டின் பிளஸ் எக்ஸ்பெக்டட் கொஸ்டின் இது எல்லாமே இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்கலாம் இது வந்து பார்ட் த்ரீ வீடியோ ஆல்ரெடி பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ வீடியோ அப்லோட் பண்ணிருக்கு பார்க்காதவங்க போய் பாருங்க அதே மாதிரி பேப்பர் ஒன்னுக்கான என்விரான்மெண்டல் சயின்ஸ் வீடியோ சீரீஸும் நம்ம யூடியூப் சேனல்ல போஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இது வரைக்கும் ரெண்டு வீடியோ அப்லோட் பண்ணிருக்கு என்விரான்மெண்டல் சயின்ஸ் அதுவும் பார்க்காதவங்க போய் பாருங்க டெட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ சிலபஸ் உங்களுக்கு அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த சிலபஸ் பேஸ் பண்ணி தான் இந்த வீடியோ மேக் பண்ணி போட்டிருக்கு ஸோ ப்ரீவியஸ் கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா டெட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ சிலபஸ் பேஸ் பண்ணி தான் இந்த வீடியோ மேக் பண்ணி போட்டிருக்கு ஸோ வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க ஸோ பேப்பர் டூல டோட்டலா உங்களுக்கு ஃபோர் கண்டென்ட் இருக்கு இந்த ஃபோர் கண்டில் சயின்ஸ் கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் தான் இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போறோம் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் அவர் யூடியூப் சேனல் டைம் டு சேவ் இஃப் யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்ட் டு ஜாயின் அவர் ஃபேஸ்புக் அண்ட் டெலிகிராம் சேனல் மீன்ஸ் லிங்க்ஸ் ஆர் அவைலபிள் இன் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பிசிஜி வேக்சின் இஸ் கிவன் ஃபார் ப்ரிவென்டிங் எதை தடுப்பதற்காக பிசிஜி தடுப்பூசி போடப்படுகிறது ஆன்சர் ஜஸ்ட் கிளிக் பாஸ் பட்டன் பாஸ் பட்டன் கிளிக் பண்ணி ஆன்சர் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க ஆன்சர் டியூபர் குளோசிஸ் காசு நோய்க்கோசரம் தான் இந்த பிசிஜி வேக்சின் வந்து போடப்படுகிறது வேக்சின் இஸ் அதர்வைஸ் நோன் அஸ் இம்யூனைசேஷன் எக்ஸாம்பிள் எம்எம்ஆர் வேக்சின் இஸ் கிவன் ஃபார் ப்ரிவென்டிங் மிசிலஸ் மப்ஸ் அண்டு ரூபிலா எம்எம்ஆர் மிசிலஸ் மப்ஸ் அண்டு ரூபிலா அதே மாதிரி பிசிஜி வேக்சின் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா டு ப்ரிவென்டிங் டூபர் குளோசிஸ் இந்த பிசிஜி வேக்சின் வந்து காசு நோய்க்கு குணப்படுத்துறதுக்கு இந்த பிசிஜி வேக்சின் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி இந்த எம்எம்ஆர் வேக்சின் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா தட்டம்மை பொண்ணுக்கு வீங்கி ரூபெல்லா ஸோ இந்த நோயை தடுக்கிறதற்கு இந்த வேக்சின் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த கேள்வி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி இந்த கேள்வி வந்து எக்ஸ்பெக்டட் கொஸ்டின் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ டெட் எக்ஸாமுக்கு இந்த கேள்வி நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து ப்ரீவியஸாக கேட்ட கொஸ்டின் த கரெக்ட் ஆர்டர் ஆஃப் ரியாக்டிவிட்டி ஆஃப் மெட்டல் டுவார்ட்ஸ் வாட்டர் இன் சோடியம் கிரேட்டர் தென் கேல்சியம் கிரேட்டர் தென் மெக்னீஷியம் இது பாருங்க ரியாக்ட் வித் வாட்டர் இது ஹைலி அன்ரியாக்டிவ் ஸோ மோஸ்ட் ரியாக்டிவ் மெட்டல் எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்கன்னா பொட்டாசியம் சோடியம் லித்தியம் லீஸ்ட் ரியாக்டிவ் மெட்டல் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் பிளாட்டினம் கோல்டு சில்வர் ஸோ இந்த டேபிள் பார்த்துக்கோங்க இந்த டேபிள் பேஸ் பண்ணி நிறைய கொஸ்டின் கேட்க பாசிபிள் இருக்கு உங்களுக்கு என்ன கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க சோடியம் கிரேட்டர் தென் கேல்சியம் கிரேட்டர் தென் மெக்னீஷியம் இந்த ஆர்டர் சோடியம் எங்கே இருக்கு இங்கே இருக்கு அதுக்கப்புறம் கேல்சியம் அதுக்கப்புறம் மெக்னீஷியம் ஸோ இந்த டேபிள் பார்த்துக்கோங்க இதை ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் பார்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி லாஸ்ட் டூ ஃபோர் பார்த்துக்கோங்க இதை பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம் மோஸ்ட் ரியாக்டிவ் மெட்டல் எதுன்னு கேட்டால் பொட்டாசியம் ஈஸ்ட் ரியாக்டிவ் மெட்டல் எதுன்னு கேட்டால் பிளாட்டினம் இன்கேஸ் இந்த ஆப்ஷன் இல்லை அப்படின்னா அடுத்த ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அது படிச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த கொஸ்டின் ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் நோட் பண்ணிக்கோங்க ப்ரீவியஸாக கேட்ட கொஸ்டின் இதில் எது வந்து கரெக்ட் கிடையாது தட் மீன்ஸ் எது ராங் ஆன்சர் ஃபாதர் ஆஃப் மாடர்ன் டாக்ஸ்மோமி தான் தப்பானது மீது எல்லாமே கொடுத்துருக்கிறது கரெக்ட் இதுவும் ப்ரீவியஸாக கேட்ட கொஸ்டின் தான் ஃபாதர் ஆஃப் மைக்ரோபயாலஜி ஃபாதர் ஆஃப் மைக்ரோபயாலஜி யாரு ஆண்டன் பர்க் ஆண்டன் பர்க் லூவன் கூக் தான் ஃபாதர் ஆஃப் மைக்ரோபயாலஜி ஃபாதர் ஆஃப் மைக்ரோபயாலஜி யார் சொல்லுவோம் ஆண்டன் பர்க் லூவன் கூக் தான் ஃபாதர் ஆஃப் மைக்ரோபயாலஜின்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி ஃபாதர் ஆஃப் மெடிசன் ஹிப்போ ரெட்டஸ் அப்படிங்கிறது தான் ஃபாதர் ஆஃப் மெடிசன் அதே மாதிரி ஃபாதர் ஆஃப் பேக்டீரியாலஜி யாருன்னு கேட்டால் லூயிஸ் பாஸ்டர் ஸோ இது வந்து ப்ரீவியஸாக கேட்ட கொஸ்டின் ஸோ அதே மாதிரி ஹூ இஸ் கால்ட் அஸ் ஃபாதர் ஆஃப் வேக்சினேஷன் எட்வர் ஜீனர் ஹூ இஸ் கால்ட் அஸ் ஃபாதர் ஆஃப் ஜெனடிக்ஸ் ஜான் மெண்டல் ஹூ இஸ் கால்ட் அஸ் ஃபாதர் ஆஃப் பிளட் சர்க்குலேஷன் வில்லியம் ஹெர்பே ஹூ இஸ் கால்ட் அஸ் ஃபாதர் ஆஃப் பேக்டீரியாலஜி லூயிஸ் பேஸ்டுவர் ஸோ இது எல்லாமே பயாலஜி ரிலேட்டடான கண்டென்ட்டு ஸோ அதனால் இங்கே கொடுத்துருக்கு பாருங்கள் பயாலஜி ரிலேட்டடான எந்தெந்தெல
ஸோ அந்த ஒரு கொஷின்ஸ் தப்பாக இருந்தது பார்த்தீங்களா ஹூ இஸ் கால்ட் அஸ் ஃபாதர் ஆஃப் மாடர்ன் பாட்னி கார் லினஸ் அதே மாதிரி ஹூ இஸ் கால்ட் அஸ் ஃபாதர் ஆஃப் டேக்ஸனோமி ஃபாதர் ஆஃப் மாடர்ன் டேக்ஸனோமி எல்லாத்துக்கும் ஒரே பதில் தான் கார் லினஸ் இந்த கொஷின் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஷின் நோட் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி ஹூ இஸ் கால்ட் அஸ் ஃபாதர் ஆஃப் இந்தியன் டேக்ஸனோமி இந்த கேள்வி அதை விட ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி ஹூ இஸ் கால்ட் அஸ் ஃபாதர் ஆஃப் இந்தியன் டேக்ஸனோமி ஹென்ரி சந்தபாவ் ஹென்ரி சந்தபாவ் அவர் தான் என்னது இந்திய வகை பிரிவின் தந்தை என்று அழைக்கப்படுவர் யார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் ஹென்ரி சந்தபாவ் அப்படிங்கிறது தான் இந்திய வகை பிரிவின் தந்தை ஓகேங்களா உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம டெலகிராம் சேனலில் ஜாயின் பண்ணுங்கள் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் இம்பார்ட்டன்ட் நியூஸ் அதில் அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும் உங்கள்கிட்டருந்து ஒரே ஒரு ஃபீட்பேக் தேவைப்படுது தட் மீன்ஸ் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் கொஸ்டின்ஸ் ஒரு வீடியோவில் போட்டு ப்ரீஃபாக எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பண்ணலாமா இல்லை எனக்கு கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் மட்டும் இருந்தால் போதும் அப்படின்னு சொல்கிறீங்களா இதை மட்டும் எனக்கு ஃபீட்பேக்கில் கொடுங்க தட் மீன்ஸ் ஒரு வீடியோ சீரீஸில் எனக்கு ஃபார்ட்டி டூ ஃபிஃப்டீன் கொஸ்டின் இருந்தால் போதும் இந்த எக்ஸ்ப்ளனேஷன்லாம் தேவையில்லை அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுறீங்களா இல்லை இதே மாதிரி அப்டே கன்வீ பண்ணலாமா அப்படிங்கிறது கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள்கிட்ட இருந்து ஒரு ஃபீட்பேக் தேவைப்படுது அதை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் த ப்ரெஷர் ஆஃப் ஃப்ளூ எக்ஸ் இஸ் மெஷர்டு யூஸிங் டேஸ் யூனிட் இதுவும் ப்ரீவியஸாக கேட்ட கொஸ்டின் ஆன்சர் ஆல் ஆஃப் த எபவ் தட் மீன்ஸ் ப்ரெஷர் அழுத்தம் எப்படி மெஷர்மெண்ட் பண்ணுவீங்க ப்ரெஷர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் பை ஏரியா ஃபோர்ஸ்க்கு என்ன யூனிட் நியூட்டன் அதே மாதிரி ஏரியாவுக்கு என்ன யூனிட் மீட்டர் ஸ்கொயர் தேர் ஃபோர் ப்ரெஷர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் பை ஏரியா தட் மீன்ஸ் நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் யூனிட் ஆஃப் ப்ரெஷர் ப்ரெஷரோட யூனிட் என்னது அப்படின்னு கேட்டால் பாஸ்கல் ப்ரெஷரோட யூனிட் என்னன்னு கேட்டால் பாஸ்கல் ஒன் பாஸ்கல் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் பிகாஸ் இதுக்கு என்ன ஃபார்முலா ப்ரெஷருக்கு ப்ரெஷர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் பை ஏரியா தட் மீன்ஸ் நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்கு மீட்டர் செகண்ட் இன்வர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கு அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர் கேன் பி மெஷர்டு யூசிங் த டிவைஸ் பாரோமீட்டர் அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர் நீங்கள் எப்படி மெஷர்மெண்ட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு கேட்டால் பாரோமீட்டர் டிவைஸ் யூஸ் பண்ணி மெஷர்மெண்ட் பண்ணுவீங்க இந்த பாரோமீட்டரை யார் இன்வெர்ட் பண்ணது அப்படின்னு கேட்டால் டார்சிலி அப்படிங்கிறவர் தான் இந்த பாரோமீட்டரை இன்வெர்ட் பண்ணார் ஒன் அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர் இஸ் டிஃபைன் ஆஸ் த ப்ரெஷர் எக்ஸட்டட் பை மெர்க்குரி காலம் ஆஃப் ஹைட் செவன்டி சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் ஆர் அதர்வை செவன் சிக்ஸ்டி மில்லி மீட்டர் இன் பாரோமீட்டர் தட் மீன்ஸ் பாரோமீட்டர் டிவைஸ் அப்படி இருக்குது அப்படின்னா அந்த டிவைஸ் சென்ட்ரலாக வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு லிக்விட் ஃபில் பண்ணியிருப்பாங்க அது என்ன லிக்விட் ஃபில் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா மெர்க்குரி ஃபில் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அந்த ஒன் ஏடிஎம் ஒன் அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷர் கண்டிஷனில் எவ்வளோ ரேஞ்சஸில் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டால் செவன்டி சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் ரேஞ்சஸில் இருக்கும் ஸோ இட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இன்ட்டு டென்டு பவர் ஃபைவ் நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் ஒன் பார் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர்னு சொல்லுவாங்க ஒன் பார் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இன்ட்டு டென்டு பவர் ஃபைவ் நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ பார் நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் பாஸ்கல் இது எல்லாமே ஒரே இது தான் யூனிட் தான் ஸோ பாஸ்கல் லா இஸ் யூஸ் இன் பாஸ்கல் லா எங்கெங்க யூஸ் ஆகுது ஆன்சர் ஆல் ஆஃப் த எபோ ஹைட்ராலிக் லிஃப்ட் பிரேக் சிஸ்டம் அண்டு ப்ரெஸ்ஸிங் ஹெவி பண்டில்ஸ் ஸோ இந்த பாருங்கள் இந்த டயக்ராம் பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் வரலாம் ஸோ இந்த டயக்ராம் பாருங்கள் த ப்ரெஷர் அப்ளைடு டு எனி பார்ட் ஆஃப் என்க்ளோஸ்டு லிக்விட் என்க்ளோஸ்டு லிக்விட் வில் பி டிரான்ஸ்மிட்டட் ஈக்குவல் இன் ஆல் டைரக்ஷன் டிரான்ஸ்மிட்டட் ஈக்குவல் இன் ஆல் டைரக்ஷன் த்ரூ ஏ ஃப்ளூயட்ஸ் இந்த கான்செப்டை கொண்டு வந்தது யார் அப்படின்னு கேட்டால் பாஸ்கல்ங்கிறவர் கொண்டு வந்தார் ஸோ இது என்ன கான்செப்ட் அப்படின்னா ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் ஒரிஜினலாக ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறீங்க தட் மீன்ஸ் இங்கே டென் நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா இங்கே உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் அதை விட பத்து மடங்கு அதிகமாகும் தட் மீன்ஸ் ஹண்ட்ரட் நியூட்டன் வந்து இங்கே ரிஃப்ளெக்ட் கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ ஏன் அப்படின்னா ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ரெஷர் இன் டு ஏரியா இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம் ப்ரெஷர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் பை ஏரியான்னு பார்த்தோம் அதை இப்படி திருப்பி எழுதியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த இடத்துல இருக்கிற ஏரியா பாருங்க
சின்ன சின்ன ஆல்ரெடி வாட்டர் இருக்கும் அந்த வாட்டர் இருந்ததுக்கு அப்புறம் வாட்டரை ஃபில் பண்றோம் அதுக்கப்புறம் நீங்க ப்ரெஷர் அப்ளை பண்ணீங்கன்னா எல்லா வாட்டர்லையும் எல்லா ஹோல்லையும் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வாட்டர் வந்து ஈக்குவலாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும் அந்த கான்செப்ட் சொன்னது யார் அப்படின்னு கேட்டால் பாஸ்கல்ங்கிறவர் இந்த கான்செப்டை சொல்லியிருக்காரு ஸோ இந்த கான்செப்ட் எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுது அப்ளிகேஷன் எங்கே யூஸ் ஆகுது ஹைட்ராலிக் லிஃப்ட் ஹைட்ராலிக் பிரேக் சிஸ்டம் ஹைட்ராலிக் ப்ரெஷ் அண்ட் ஹைட்ராலிக் ஜாக் ஸோ ஹைட்ராலிக் ஜாக் பாருங்கள் நீங்கள் கொஞ்சம் தான் எஃபர்ட் கொடுத்து நீங்கள் காரை வந்து சாரி காருக்கு கீழே ஆகட்டும் லாரிக்கு கீழே ஆகட்டும் நீங்கள் ஹைட்ராலிக் ஜாக் வச்சுருப்பீங்க கொஞ்சம் தான் நீங்கள் எஃபர்ட் கொடுப்பீங்க பட் அவ்வளோ பெரிய வெயிட் அப்படியே தூக்கும் ஸோ இந்த கான்செப்ட் என்ன கான்செப்ட் அப்படின்னா பாஸ்கல்லா கான்செப்ட் ஓகேங்களா ஸோ பாருங்கள் ஹைட்ராலிக் ஜாக் ஹைட்ராலிக் ப்ரெஸ் இந்த எல்லாம் என்ன பிரின்ஸிபல் கேட்டால் சாரி இதெல்லாம் எங்கே யூஸ் ஆகுதுன்னு கேட்டால் பெரியாரிங் answer alexander plummy so the word first antibiotic nu neenga enna nu therinjikkanum anti endra vaarthai ediraga endru porul padugirathu edir uyirkolli endravai pira uyirinangalukku nachchaga ulla uyirinangalal uruvaakkapadum porul aagum first antibiotic nu enna nu therinjikonga inda antibiotic first vandha antibiotic penicillin first kandupidichathu yaar appadina alexander plummy ingiradha inda antibiotic penicillin vandu kandupidichar edhil irundhu kandupidichar adhaan question ஸோ இந்த கொஷின் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின் நோட் பண்ணிக்கோங்க அலெக்சாண்டர் ஃப்ளமிங் ஆன்டிபயோட்டிக் பென்சிலின் கண்டுபிடிச்சார் எதிலிருந்து கண்டுபிடிச்சார் அப்டைண்ட் ஃப்ரம் ஃபங்கை பென்சிலியம் கிரியோஜினம் என்ற இதிலிருந்து பூஞ்சையிலிருந்து பெறப்பட்டது எதிர் உயிர்கொல்லியான இந்த பென்சிலின் பென்சிலியம் கிரியோஜினம் என்ற பூஞ்சையிலிருந்து பெறப்பட்டது இந்த கேள்வி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி நோட் பண்ணிக்கோங்க இட் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் ட்ரீட் டிசீஸ் சச் அஸ் டெட்டனஸ் அண்ட் டெப்திரியா ஸோ இது எங்கே யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா எது ட்ரீட்மெண்ட்டை யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா இந்த டெட்டனஸ் அண்ட் டெப்டரிய நோய்க்கு இந்த இது வந்து பார்த்தோன்னா இந்த மருந்து வந்து யூஸ் ஆகுது அடுத்து வந்து பார்த்தோன்னா இந்த ஆன்டிபயாட்டிக் ஸ்டெப்டோமைசின் இஸ் அப்டைண்ட் ஃப்ரம் ஸ்டெப்டோமைசஸ் பேக்டீரியா ஸோ இந்த ஸ்டெப்டோமைசின் ஆன்டிபயாட்டிக் கண்டுபிடிச்சாங்க அது எதிலிருந்து கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு கேட்டால் பேக்டீரியா வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க அது வந்து பார்த்தோன்னா ஃபங்கையிலிருந்து கண்டுபிடிச்சாங்க இது வந்து பார்த்தோன்னா பேக்டீரியா வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க இது எது கியூர் பண்ண யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா பிளக் என்ற நோய்க்கு கியூர் பண்ண இந்த இது வந்து இந்த ஆன்டிபயாட்டிக் வந்து யூஸ் ஆகுது உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம டெலகிராம் சேனலில் ஜாயின் பண்ணுங்க இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் இம்பார்ட்டன் நியூஸ் அதில் அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும் பக்கத்தில் சின்னதாக ஒரு பூச்சி வந்துருச்சு அதுதான் கொஞ்சம் அந்த இடத்துல கொஞ்சம் டிஸ்டர்பன்ட் ஆகிடுச்சு ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹூ டிஸ்கவர் த வேக்சின் ஃபார் ஸ்மால் பாக்ஸ் இது ஆல்ரெடி எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்சதுதான் எட்வார்ட் ஜீனர் நெக்ஸ்ட் வேக்சின்ஸ் ஆர் ப்ரிப்பேர்ட் ஃப்ரம் எதிலிருந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி இந்த எட்வார்ட் ஜீனர் வாஸ் ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் டு டிஸ்கவர் த ஸ்மால் பாக்ஸ் வேக்சின் அதே மாதிரி ஹீ காயின் த டர்ம் வேக்சினேஷன் எட்வார்ட் ஜீனர் முதல் முதலில் பெரியம்மைக்கான தடுப்பூசியை கண்டுபிடித்தார் அதே மாதிரி வேக்சினேஷன் என்ற சொல் இவரால் உருவாக்கப்பட்டது இந்த கேள்வி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி நோட் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் பட் இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின் த ரேஞ்சஸ் ஆஃப் ஆடியபிள் ஃப்ரீக்வன்சி ஃபார் த ஹியூமன் இயர் மனித காதுக்கு கேட்கக்கூடிய அதிர்வெண் வரம்பு எவ்வளவு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஆன்சர் டுவெண்ட்டி ஹார்ட்ஸ் டு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஹார்ட்ஸ் த யூனிட் ஆஃப் சவுண்டு சவுண்டோட யூனிட் என்ன டெசிபல் சவுண்டோட யூனிட் என்ன டெசிபல் இது வந்து டிஆர்பி எக்ஸாம்ஸில் கேட்டிருக்காங்க ஆல்ரெடி பார்த்துக்கோங்க ஸோ சவுண்டு வந்து மூணு வகையாக பிரிக்கலாம் ஆடியபிள் சவுண்ட் இன்ஃப்ராசோனிக் சவுண்ட் அல்ட்ராசோனிக் சவுண்டுன்னு சொல்லி மூணு வகையாக பிரிக்கலாம் தட் மீன்ஸ் கேட்கக்கூடிய ஒளி குற்றொளி மீ ஒளி அப்படின்னு சொல்லி மூன்று வகையாக பிரிக்கலாம் இந்த ஆடியபிள் சவுண்டோட ரேஞ்ச் என்னன்னு சொல்லி கேட்டால் டுவெண்ட்டி ஹார்ட்ஸ் டு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஹார்ட்ஸ் ஆடியபிள் சவுண்ட் ஆர் அதர்வைஸ் நோன் அஸ் சோனிக் சவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஹியூமனால் இந்த சவுண்ட் வந்து கேட்க முடியும் அதே மாதிரி இன்ஃப்ராசோனிக் சவுண்ட் பிலோ டுவெண்ட்டி ஹார்ட்ஸ் ரேஞ்சஸ் வந்து பார்த்தோம்னா இன்ஃப்ராசோனிக் சவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இன்ஃப்ராசோனிக் சவுண்ட் ஆர் அதர்வைஸ் நோன் அஸ் சப்சோனிக் சவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பி
அனிமல்ஸ் லைக் டாக் டால்ஃபின் கேன் ஹியர் ஈஸிலி அதாவது டாக் டால்ஃபின் இதுங்களால் ஈஸியாக கேட்க முடியும் இந்த சவுண்ட் வந்து ஈஸியாக கேட்க முடியும் இந்த இன்ஃப்ராசோனிக் சவுண்ட் எங்கெங்கே யூஸ் ஆகுது இது ரொம்ப 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 முக்கியமான பாயிண்ட்டு இட் எம்ப்ளாய்ட் இன் எர்த் மானிட்ரிங் சிஸ்டம் ஸ்டடி ஆஃப் மெக்கானிசம் ஆஃப் ஹியூமன் ஹார்ட் ஹியூமன் ஹார்ட் பற்றி படிக்கிறதுக்கும் எர்த் மானிட்ரிங் சிஸ்டம் பண்ணுறதுக்கும் இந்த இன்ஃப்ராசோனிக் சவுண்ட் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அதுதான் இங்கே தமிழில் கொடுத்துருக்கு பாருங்க நெக்ஸ்ட் அல்ட்ராசோனிக் சவுண்ட் அதோட ரேஞ்ச் என்ன ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்ச் கிரேட்டர் தென் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஹார்ட்ஸ் தான் என்னது அல்ட்ராசோனிக் சவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அனிமல் சச்சஸ் பேட்ஸ் டாக்ஸ் டால்ஃபினால் ஈஸியாக இது கேட்க முடியும் இந்த சவுண்டால் கேட்க முடியும் ஸோ இந்த அல்ட்ராசோனிக் சவுண்ட் எங்கெங்கே யூஸ் ஆகுது இந்த கேள்வி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி உங்களுக்கு கொஷின்ஸ் இந்த மாதிரி தான் கேட்பாங்க அப்ளிகேஷன் பேஸ் பண்ணி கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க இட் இஸ் எக்ஸ்டென்சிவ் யூஸ் இன் மெடிக்கல் அப்ளிகேஷன் லைக் சோனோகிராமில் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி இட் இஸ் யூஸ்டு டு ஃபைண்ட் த டிடெக்ட் த டெப்த் ஆஃப் தி சி இட் இஸ் யூஸ்டு டு ஃபைண்ட் த டிடெக்ட் த டெப்த் ஆஃப் த சி அதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க சோனார் அமைப்பில் கடலில் ஆழத்தை கண்டறியவும் நீர்மூழ்கி கப்பலை கண்டறியவும் இது பயன்படுகிறது ஓகேங்களா ஸோ சோனார் அமைப்பில் ஸோ இது என்னது மியூலி ஸோ அல்ட்ராசோனிக் சவுண்ட் எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் ஸோ அதோட ரேஞ்சஸ் என்னன்னு பாருங்கள் எதா எந்தெந்த விலங்கினத்தால் கேட்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி இங்கேயும் கொடுத்துருக்க பாருங்கள் இந்த பேட் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தோன்னா வவால் வந்து பார்த்தோன்னா அல்ட்ராசோனிக் சவுண்ட் வந்து ப்ரொடியூஸும் பண்ணும் ஓகேங்களா அதால் கேட்கவும் முடியும் அந்த அல்ட்ராசோண்ட் சவுண்டை ப்ரொடியூஸும் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த தான் கேள்வி தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி பார்த்துக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கா இல்லையான்னு யுவர் ஃபீட்பேக் இஸ் ஆல்வேஸ் வெல்கம் ஏன்னா உங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் டிபெண்ட் பண்ணி அந்த வீடியோ நல்லா இருக்கா இல்லையான்னு பேஸ் பண்ணது தான் அடுத்த வீடியோ நம்ம மேக் பண்ணுறோம் நமக்கு கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக வரும் ஸோ அதனால தான் கேட்குறேன் இல்லை தப்பு இருக்குன்னா எந்த இடத்துல தப்பு இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் இல்லை எதாவது கரெக்ஷன் பண்ணணும் வேறு மாதிரி வீடியோ மேக் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுவும் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் யுவர் ஃபீட்பேக் இஸ் ஆல்வேஸ் வெல்கம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இந்த கேள்வி ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி இந்த கேள்வி நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் எக்ஸ்பெக்டட் கொஸ்டின் வாட் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ரிசோபியம் ஆன்சர் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க ஆன்சர் இட் பிக்ஸ் அட்மாஸ்பெரிக் நைட்ரஜன் இட் பிக்ஸ் அட்மாஸ்பெரிக் நைட்ரஜன் இது வளிமண்டல நைட்ரஜனை சரி செய்கிறது ஃபர்ஸ்ட்டு ரிசோபியம்னா என்ன ரிசோபியங்கிறது ஒரு பாக்டீரியா அது எங்கே வாழும் அப்படின்னா ரூட்டில் வாழும் அது எந்த செடியில் வாழும் அப்படிங்கிறது இங்கே கொடுத்துருக்கு பாருங்கள் இந்த ஒரு பாயிண்ட்டை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு பல விதமான கொஷின்ஸ் கேட்கலாம் சென்டென்ஸ் பேஸ் பண்ணி கூட கொஷின்ஸ் கேட்கலாம் ஒரு சென்டென்ஸ் பெருசாக இருக்கும் அந்த சென்டென்ஸு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டாக தப்பான்னு சொல்லி கேட்பாங்க அந்த இதுக்கு இந்த ஒரு பாயிண்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் பயிர் வகை தாவரங்களில் வேறு முடிச்சுகளில் வாழும் ரைசோபியம் என்ற பாக்டீரியாக்கள் வளிமண்டல நைட்ரஜனை தாவரங்களின் வளர்ச்சிக்கு மிகவும் அத்தியாவசியமான நைட்ரேட்டுகளாக மண்ணில் நிலைநிறுத்தி மண்ணை வலை வளப்படுத்துகின்றது ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து பார்த்தோன்னா அட்மாஸ்பெரிக் கண்டிஷனில் உங்களுக்கு என்ன வாய்வு அதிகமாக இருக்கும் என்ன கேஸ் அதிகமாக இருக்குன்னு கேட்டால் நைட்ரஜன் கேஸ் அதிகமாக இருக்கும் அந்த நைட்ரஜன் கேஸை நைட்ரேட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணி அந்த செடிக்கு நல்ல வளமாக கொடுக்குது எது இந்த ரைசோபியம் பாக்டீரியா அது எங்கே இருக்குன்னு கேட்டால் ரூட்டில் இருக்குது எந்த ரூட்டில் இருக்குது எந்த மாதிரி செடியில் ரூட்டில் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால் பயிர் வகை தாவரங்களில் இந்த இந்த ரைசோபியம் பாக்டீரியா வந்து இருக்கு அதோட ஒர்க்கிங் கண்டிஷன் என்ன அப்படின்னு சொல்லி இங்கே கொடுத்துருக்கு பாருங்கள் அதே மாதிரி மண்ணில் என்னென்ன பாக்டீரியா இருக்கு சம் ஃப்ரீ லைவிங் பாக்டீரியா இன் சாயில் லைக் சைனோ பாக்டீரியா நாஸ்டெக் கேன் ஆல்சோ ஃபிக்ஸ் த நைட்ரஜன் பயாலஜிக்கலி அதே மாதிரி மண்லேயும் சில பாக்டீரியாக்கள் வாழும் அதே மாதிரி ரூட்லேயும் சில பாக்டீரியாக்கள் வாழும் ஓகேங்களா ஸோ அது என்ன பாக்டீரியான்னு சொல்லி கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க சாயில் என்ன பாக்டீரியா இருக்கு ரூட்டில் என்ன பாக்டீரியா இருக்கு அதோட ஒர்க் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த கேள்வியை எதிர்பார்க்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் இஸ் யூஸ்டு இன் மேனுஃபேக்சரிங் ஆஃப் சோப் சோப் தயாரிக்க இந்த சோடியம் ஹைட்ராக்சைட் யூஸ் ஆகுது அதோட கெமிக்கல் ஃபார்முலா என்னன்னு கேட்டால் என்ஏஓஹெச் அதே மாதிரி பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடோட கெமிக்கல்
எல்பிஜி கேஸ்ல என்ன கண்டென்ட் இருக்கும்னு கேட்டா ப்ரொப்பைன் அண்ட் பியூட்டைன் ப்ரொப்பைனோட கெமிக்கல் ஃபார்முலா என்ன சி ஃபோர் ஹெச் டென் ப்ரொப்பைன் கெமிக்கல் ஃபார்முலா என்னன்னு கேட்டா சாரி பியூட்டைனோட கெமிக்கல் ஃபார்முலா சி ஃபோர் ஹெச் டென் ப்ரொப்பைனோட கெமிக்கல் ஃபார்முலா சி த்ரீ ஹெச் எயிட் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அது எப்படி அப்படின்னா இந்த எல்பிஜி கேஸை லீக் ஆகுது தெரியுமா அது எப்படி டிடெக்ட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருப்பாங்க இட் டிடெக்ட் யூசிங் எத்தில் மெர்காப்டின் எத்தில் மெர்காப்டின் யூஸ் பண்ணி எல்பிஜி கேஸ் எங்கே லீக் ஆகுதுன்னு சொல்லி ஈஸியாக ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம் ஸோ எத்தில் மெர்காப்டனுக்கு கெமிக்கல் ஃபார்முலா என்ன இட் ஈஸியாக எல்பிஜி கேஸ் ஈஸியாக ஹைலி இன்ஃப்ளேமபிள் இது ஹைலி இன்ஃப்ளேமபிளாக ஃப்ளேமபிளான்னு கேட்பாங்க ஸோ இந்த கொஷின் ரொம்ப முக்கியம் இந்த பாயிண்ட்லாம் பாருங்க இட் இஸ் ஹைலி இன்ஃப்ளேமபிள் ஹைட்ரோ ஹைட்ரோ கார்பன் கேஸ் அதே மாதிரி இட் இஸ் ரியாக்டிவ்லி லோ ப்ரெஷர் லோ ப்ரெஷராக ஹை ப்ரெஷராக லோ டெம்பரேச்சராக ஹை டெம்பரேச்சராக ஹைலி இன்ஃப்ளேமபிளாக ஃப்ளேமபிளாக ஸோ இந்த வார்த்தையெல்லாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி வார்த்தையெல்லாம் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக கொடுத்து கேட்பாங்க கொஸ்டின் பேப்பர் உங்களுக்கு டஃப்பாக கேட்கணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் தான் உங்களுக்கு ட்விஸ்ட் எடுப்பாங்க பார்த்துக்கோங்க ஒர்க்கிங் பிரின்ஸிபல் ஆஃப் வாஷிங் மிஷின் இஸ் ஆன்சர் சென்ட்ரிஃபிகேஷன் இதை படிச்சு பாருங்கள் உங்களுக்கே புரியும் அடுத்து வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம டெலகிராம் சேனலில் சேன் பண்ணுங்கள் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லி கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் யுவர் ஃபீட்பேக் இஸ் ஆல்வேஸ் வெல்கம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் மனிதனின் குடலில் வாழும் டேஷ் பாக்டீரியம் வைட்டமின் கே மற்றும் வைட்டமின் பி கூட்டு பொருள்களை உற்பத்தி செய்வதில் உதவுகிறது ஆன்சர் இந்த கொஸ்டின் ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் ஆன்சர் வந்து பார்த்தோன்னா ஈ கோழி ஈ கோழின்னு சொல்லுவாங்க ஆர் அதர்வைஸ் ஏ கோலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டும் ஒன்று தான் ஸோ அது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாருங்க எஸ்கர்ச்சியா கோலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தமிழில் இங்கிலீஷில் அதே தான் பார்த்துக்கோங்க ஸோ பாருங்க ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் செடி வேரில் என்ன பாக்டீரியா வாழும் அதே மாதிரி மண்ணில் என்ன பாக்டீரியா வாழும் அதே மாதிரி வயிற்றுக்குள்ள இருக்கிற கொடல் கொடலில் என்ன பாக்டீரியா வாழும் கொடலில் நிறைய பாக்டீரியா வாழுது இந்த பாக்டீரியாவோட வேலை என்ன அப்படின்னா இந்த வைட்டமின் கேவும் வைட்டமின் பியும் கூட்டு பொருட்களை உற்பத்தி செய்வதில் உதவுகிறது அது என்ன பாக்டீரியான்னு கேட்டால் இந்த பாக்டீரியா ஸோ இந்த ரிமைனிங் ஆப்ஷன் இருக்குது தெரியுமா இந்த ரிமைனிங் ஆப்ஷன்லாம் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் இதெல்லாம் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபெர்டிலைசர் ஸோ இதெல்லாம் டைப்ஸ் ஆஃப் பயோ ஃபெர்டிலைசர் அந்த ரிமைனிங் ஆப்ஷன்லாம் ஓகேங்களா அடுத்த கொஸ்டின் டேஷ் பாக்டீரியா தட் லைஃப்ஸ் இன் ஹியூமன் இன்டெஸ்டைன் ஹெல்ப்ஸ் இன் ஹெல்ப்ஸ் இன் சாரி ஹெல்ப்ஸ் இன் டைஜஷன் ஆஃப் ஃபுட் மனிதனின் குடலில் வாழும் டேஷ் என்னும் பாக்டீரியா உணவு செரிமானத்தை உதவுகிறது உன்ன பார்த்தது என்ன வைட்டமின் பி கே இப்போ என்ன அப்படின்னா டைஜஷன் ஆகிறதுக்கு என்ன பாக்டீரியா யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க லாக்டோபேசிலஸ் அசிட்டோபிலஸ் இந்த பாக்டீரியா வந்து பார்த்தோன்னா டைஜஷன் ஆகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது ஓகேங்களா ஸோ லாக்டோபேசிலஸ் அசிட்டோபிலஸ் தட் லைஃப்ஸ் இன் ஹியூமன் இன்டெஸ்டைன் ஹெல்ப்ஸ் இன் டைஜஷன் ஆஃப் ஃபுட் அண்ட் ஃபைட் அகெனிஸ்ட் ஹார்ம்ஃபுல் டிசீஸ் இந்த பாயிண்ட்டும் ரொம்ப முக்கியம் எதற்கு யூஸ் ஆகுது ஹெல்ப்ஸ் இன் டைஜஷன் ஆஃப் ஃபுட் அண்ட் ஃபைட் அகெனிஸ்ட் ஹார்ம்ஃபுல் டிசீஸ் காசிங் ஆர்கானிசம்ஸ் ஸோ பாருங்கள் செடியில் என்ன பாக்டீரியா வாழுது மண்ணில் என்ன பாக்டீரியா வாழுது அதே மாதிரி வந்து பார்த்தா வயிற்று குடலில் என்ன பாக்டீரியா இருக்குது ரெண்டு பாக்டீரியா இருக்குது அந்த பாக்டீரியா என்ன கான்செப்ட் இந்த பாக்டீரியா என்ன கான்செப்ட் அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள் ஸோ கொஷின்ஸ்லாம் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் கொஷின்ஸ்லாம் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்குன்னு எக்ஸ்பெக்டேஷன் பண்ணாதீங்க கொஞ்சம் மாடரேட் லெவலில் தான் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் தான் கேட்க பாசிபிள் இருக்குது உங்களுக்கு ப்ரீவியஸாக கேட்ட கொஷின்ஸ் அனலைஸ் பண்ணி தான் இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ்லாம் சாரி இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ்லாம் இங்கே நான் போட்டுட்ருக்கேன் ப்ரீவியஸாக டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் ஸோ இந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் அனலைஸ் பண்ணி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே அனலைஸ் பண்ணி தான் இந்த மாதிரி வீடியோ நான் மேக் பண்ணி போட்டுட்ருக்கேன் நீங்கள் வீடியோவில் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி அப்படியே கன்யூ பண்ணலாமா ஆர் அதர்வைஸ் கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் மட்டும் இருந்தால் போதும் எங்களுக்கு இந்த மாதிரி ப்ரீஃபாக எக்ஸ்ப்ளனேஷன் தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்கிறீங்களா ஸோ இந்த மட்டும் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த ஃபீட்பேக் மட்டும் ஸோ அடுத்த வீடியோ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அடுத்த வீடியோ வந்து பார்த்தோன்ன